风拂过发端，花香流出世间。但日月星河承诺兑现，苍云一夜，爱恨纠缠于此间。辗转过千百年，轮回里擦肩。青山绕过云烟，纷争与我无关，却为你执手里万狂澜。落寞夜色，月光流转的画面，诗词歌赋之间定格。哎，这位大哥，哎，我问一下，今天这个拍卖大会拍什么艇啊？这么多人？听说是江湖上失传已久的宝贝啊，叫什么什么花？血檀花？啊，对对对对，就是这个。果然没来错。这旁边站着的这两排人，看着像是官府的人。哎呀，这次拍卖大会的安保是由叶知府全权负责，安保等级可以说是达到了一级了。哎呀，我不跟你们说了，今天是报名的最后一天。我得抓紧时间去凑热闹。哦，行，告辞告辞。谢谢谢谢啊！我跟你说啊，朝廷从来不插手江湖事，而这个叶知府此次揽下了所有的安保任务，那说明这次拍卖大会不太平。管那么多干嘛？我们赶紧去报名吧，走吧，走走走走走。我们今晚就住这儿啊？怎么不喜欢啊？不是，喜欢是很喜欢，但这么大的院子，一天给多少钱？不要钱。不要钱？哎，你是把这儿当自己家了是吧？慕容公子。您请过目，这间宅院以后就是您的了，那我就先告辞了，告辞了。现在就不用了。哎，慕容城，你把这买下来了？对啊。你买这干什么？花多少钱啊？浪费钱。哇。可以啊，慕容尘，怎么样？哎，真的比白鹿山庄好太多了。嗯，那是当然。摆什么阔呀？那你别摸呀。之前在江湖，钱不由己。现在既然大家来到苍云国，那就得让大家住得舒舒服服。之后一切开销都包在我身上，除了送撤。我这这哦，对了，这个入场牌啊，你们给他拿好了，你的。嗯嗯，入场的牌，长工的。嗯，这个一定得拿好啊，不然就进不去拍卖大会了。哎，对了，刚刚报名的时候我听说啊，这
，里面的安保特别严格，听说还得搜身呢。搜搜身？为啥？毕竟是血昙花，还是怕有人乔装打扮混入其中。乔装？嗯，那个蛇仙小爱、嗯，要不我们一会儿吃完饭去逛逛街吧？嗯。逛街多无聊啊，还不如就在这儿好好歇一会儿。起来。让你做了吗？这是我的。徽州虽然是个小地方，但是好吃的、好玩的还挺多的。嗯，拿去花吧。这么大方。就当我尽地主之谊。哇，有钱人。果然可以为所欲为。有钱了不起。走吧，带你去逛逛。哎，这些，看一下。这些，你不选啊？哦，我不用，你们选就好，我穿这个就行。那怎么行呢？我觉得这个适合你，你给我来。啊。还行哈，嗯。哇哇，这下你好美啊！我挑的能有错吗？可是我总觉得不太适合我，很适合，那简直太适合了，就要这件啊！哎，好好好，可是我总感觉哪里怪怪的，你这平时总是一身阴气打扮，这身太合适了，你自己看看，合适哈？嗯，是啊，姑娘，这身真是太适合你了，姑娘天生丽质，闭月羞花，肤白貌美，黄金比例呀、啊，你是我见过穿这身最好看的一个了。这彩虹屁未免太熟练了啊！不过都是实话。可是穿这一身，怎么打架呀？哎，哲香，你天天想着打架干什么？明天我们是去拍卖大会，又不是比武大会。嗯，也是啊。老板，买单。给。走吧。几位姑娘，请留步。不留，有事告辞。姑娘可是为了上午的事而生气呢。哦，你是那那个。姑娘记得在下。这不是你自己提的吗？我知道上午的事是菲儿的不对，冒犯了姑娘，姑娘生气也是应该的。嗯，这样，我请三位姑娘吃个饭，就当是替她向你们赔礼道歉了。啊，那个饭我们就不吃了，还有急事。先走了，哎，哎，哎，姑娘，别走啊，姑娘，别走啊，姑娘，走走走，姑娘别走啊，哎，宋彻，萌萌，你怎么在这儿？我来接你啊，啊，太好了，你怎么了？眼睛进沙子了？什么沙子？我本来还是个变态呀。你好。你想干什么？嗨，我想干嘛？杀死你宋彻，怎么样？是不是被我们哲祥的美貌给惊呆了？萌萌，是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
，什么美貌不美貌的，全是这样，大家都不方便。这香，哎呀，你会不会说话呀？真是个榆木脑袋。我怎么了？哦，我知道了。一般这情窦初开的男孩呢，总是爱说反话，惹最喜欢的女孩生气。我不是，我没有。萌萌，你要相信我，我宋彻对天发誓，对萌萌绝无二心。哼，哼，哎，这个留言，男人，走吧。萌萌，你你听我跟你解释啊，我。不可能，小爱，小爱，你总相信我的。一天天就知道往外啊！叫你洗衣服，堆成山了你也不洗，这要是让大小姐知道，非得扒了你的皮不可。大小姐，大小姐，大小姐，我们都姓叶，凭什么她就是高高在上的大小姐，我就是个低贱的下人？人家大小姐是金枝玉叶，你是个什么东西？看来我今天不教训教训你。你根本就不知道自己是什么身份，洗衣服，洗，快点，我洗，我洗，我洗，快点，洗。真可怜呐。你是谁？你怎么进来的？你别管我怎么进来的，但你别害怕，我是来帮你的。难道你不想夺回原本属于你的一切东西吗？夺回我的？是。这么后面啊，能看得清啥呀、啊？我们入场晚，现在能有座位就已经不错了。哎、好像八哥哥、嗯，那不是八王子吗？完了完了完了完了完了！不会要把我抓回去吧？真的是你啊，萌萌！你怎么在这儿？你怎么在这儿？哎，你都消失大半年了，你去哪儿了？一点消息都没有，大家都很想你，你知道吗？我也好想你们啊！这样，一会儿这个拍卖会结束以后，跟哥哥回宫。啊，哎，对了，八哥哥，你怎么也在这儿？哦，我替王姐来了。王姐前阵子收到邀请函，说让她来参加这个拍。卖。宋彻，拜见八殿下。哎，你们俩怎么在这儿？哦，我们哎，你们仨啊，八哥，我们是偶然遇到的。啊，对，偶然遇见的。哦。啊，对了，八哥，我给你介绍一下，这个是我认识的新朋友，叫哲香。这样，萌萌，你就在这儿跟哥哥坐。可是我们这么多人。嗨。这贵宾席我全都给包了，都是咱的，随便坐。谢谢八哥哥。行，那多谢了。哎，谢谢八哥哥。你坐啊。陆飞白，你怎么也在这？桑罗，哎，西青
，叔叔，金花银花，你们怎么都在啊？九公主，啊，我们也是收到邀请函，过来开开眼。啊、对，我正好来看一看，真的血昙花长什么样。我跟他是想过来看看有没有医治他眼睛的办法。不好意思啊，萌萌，之前我不知道血昙花是假的，还把它送给了你。没事儿，都已经过去了。啊！原来那个血昙花，那个假血昙花是你给他的。你是何人？你是面前前刺杀我抢包袱的那个湖面人。抢包袱？湖面人？不是我，不是我，你们认错人了。就是，就是你。我。毛毛，毛毛，一会儿替你报仇。先坐下。算了。坐。拍卖大会现在开始，请卖家和拍品出场。我们欢迎徐先生。是装吧。你真是喜欢这花啊！这是血藤花，你的眼睛有救了。拍卖大会现在开始，起拍价一百两，一百二十两，一百五十两，一百八十两，二百两，二百五十两，三百两，五百两。罗晨，你疯了！你现在交那么高？六百两。八百两，你是不是存心跟我过不去、啊？你再叫一次，我就让给你。你打他呀，上，打他。哎。是为了我出气，可是你这么叫，也太亏了。一千两，八哥哥怎么连你也？哥哥说过，一定会帮你把花卖到的。一千五百两，两千两，你们两个较什么劲啊？三千两，算我求求你们两个。三千五百两，太贵了。放心，我有钱。五千两。八哥哥，你们两个谁叫不是叫？为什么要？六。别叫我，求你了，求你了。我知道你很有钱，可是你没有想过，万一这个花也是假的呢？不管这个血昙花是真是假，你放心。今天都派不出去的，啊？为什么？六千两，六千两，干嘛呀？六千两，六千两，我也没办法。我敢买，你敢卖吗，西先生？哦，不对，应该是路飞白。吴红尘，你可别乱说，路飞白在那坐着呢。臣差不多得了。
是路飞的。怎么回事？路飞白是造假大师，所有人应该都知道，花能造假，人也一样。也就是说，真花假花，全都是他一个人捣鼓出来的。徐先生，请你摘下斗笠，让我们看看。你到底是不是路飞白？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，你是不是啊？摘下来！摘呀！摘下来！摘下来！摘下来！大伙都看看啊！真的是路飞白？他真是路飞白？真真的是他。是那时候买到了假的剧本，我也是，我也是，我也是，我也是。对，对，我就是那个时候，我就是那个时候想的花。我说，我们好像也是。别卖关子了，你究竟想说什么？路飞白买下昙花山庄这块地，并且新建白鹿山庄的时间，恰好就在一年以前。如果我没有猜错的话，江湖上人人苦苦寻找的血昙花。十年以来，一直都在昙花山庄。可是昙花山庄不是早没了吗？山庄没了，废墟还在。我知道了，最危险的地方就是最安全的。当初血昙花被盗之后，就一直埋在了昙花山庄的废墟底下。昙花山庄惨遭灭门，是个凶宅，无人敢去。就连涂过满门的玉青竹都不愿再回去，而路飞白，他是一个商人，他不信神也不怕鬼，自然敢买，也敢住。可就在他重新修建山庄时，却发现了地下的真血昙花。那可是，路飞白他已经有真的血昙花了，他为什么还要造那么多假的呀？我刚刚不是说过了吗？他是一个商人，江湖上人人都想得到血昙花，而对于他，并无用处，除非卖钱。没错，他想卖掉血昙花，但血昙花是江湖上人人都争夺的对象，如果他这么明目张胆的卖，必定会引来杀身之祸。所以他设下骗局，让假的血昙花流于市面，这样子。能够把暗里的斗争拉到明面上来，顺便能引出我们这样的潜在的买家。可恶，你这家伙竟然把我们耍得团团转，太过分了！当他造势到最高点时，他邀请所有的买家聚集在这次拍卖会上，而他便以西先生的假身份亮相，拿出真的血昙花，光明正大的赚钱。若非我今日拆穿，拍卖会结束之后，江湖上这个西先生将会从此消失，而只会剩下一个商人，路飞白
原来如此啊！这样啊，慕容尘，不错嘛，简直就是福尔摩尘。慕容尘，真是小看你了。长空，你家公子好厉害啊！那是自然。嘘，有什么厉害的？我我我也可厉害了。路飞白，在下刚刚所言，可有什么遗漏？你的推理十分完美，丝毫不差。不过我想不明白，仅凭我这一双手，你就能推理出这一切？单靠你这双手，肯定是不可能的。你可知道，你犯了一个致命的错？哦，你不该故意引我们来徽州。就在拍卖会开始之前，江萌萌与昔日好友叙旧之时，我就发现，在这贵宾席上的所有买家，都是曾经上过假血昙花的当，而唯独只有我和江萌萌没有被邀请。我思来想去，这个西先生为何就不邀请我和江萌萌？那么答案只有一个：我和江萌萌早就被他当面邀请过了。万万没想到，不过是少演了一出戏，竟功亏一篑。一人分饰两角，如果演绎不完美，少一出戏，必定致命。我认输了。不过，你的演出有没有破绽呢？萌萌姑娘，上一次你跟我说 ，VIP 连续包月，我还有一些疑问，真希望有机会再跟你好好讨教一番。这个时候说这个吗？东西有什么用，用在何处，取决于买家。卖家只谈价钱，不问用处。这又是在说，东西有没有用？有什么用，取决于买家。卖东西的人只问价钱，不问用处。你这条消息多少钱？他是赵钱。什么？什么？快走走走走走走走走走走走走什么情况？消失那块血桃花！这高点的，萌萌，血桃花，这血桃花，保护萌萌，萌萌，血桃花，快走，快走，快走！殿下，要不要派天机阁的手下去追查路飞白？赴死的准备。那他，螳螂捕蝉，黄雀在后。恐怕他现在已经是别人的替死鬼了。也就是说，血昙花已经在别人手中。那我们这一路岂不是白追了？那也未必。我且问你，你去拜访别人家，你东西被偷了。你会找谁？当然是找主人家。是时候拜会叶知府。
小姐，你回来了，有什么高兴的事儿吗？高兴，我可太高兴了。我来，不许碰我东西。哦，是。我们去那边找一下，再找找吧。啊，走走走，我们也要走了。你们走了？我们原本也只是来凑个热闹，现在花没了，我们也该告辞了。九公主的恩情，我们百花寨的姐妹一直记在心上。九公主日后若有用得上我们姐妹的地方，尽管来找我们。嗯，江湖路远，我们有缘再见。九公主，保重，保重，你们也保重。来吧。你们也要走了。我与西青原本就已退隐江湖，这一次是我禁不住诱惑，所以想来试试运气。我就说，做人不能太贪心。我们现在这样，就挺好的。我答应你，这次回去之后就陪你退隐江湖，再也不掺和江湖的事。那我们先告辞了，保重。真羡慕他们。好了，我也该回宫向王姐复命了。文梦，跟哥哥一起回去吧。啊，可是……怎么，你还不想回去啊？难不成你还想继续追查血藤花吗？嗯。那个东西，对你就那么重要吗？其实也不是要找血昙花，主要还是……总之我不能跟你回去。也罢，咱们萌萌啊，长大了，有自己的小秘密了。既然你不愿意回去，哥哥也不勉强。那王姐那边？我从未在徽州见过九妹，八哥哥，傻妹妹，去做你自己想做的事吧。哥哥虽然不能一直陪着你，但会永远支持你。对哥哥来说，没有什么事比让你开心快乐来得更为重要。不过哪天你要是累了，想回家了。哥哥在家等你，谢谢哥哥。江湖险恶，多加小心。嗯、替我照顾好他。是。走了。跟长空，你不说我都忘了他们，什么时候走散的？好像拍卖会之后就没再见过他们了。那不行啊，慕容晨是路痴，他们走丢了可怎么办啊？谁是江萌萌？啊，有位慕容公子，让我把这个给你。慕慕容公子，慕容晨。萌萌，上面写的什么？他说他和长空已经发现线索了，让我们去茶楼找他们。茶楼？那他们为什么不自己来找我们？可能是比较着急，我没赶过去吧。嗯，走。哎，慕容晨和长空来了吗？还没来，这俩人哪儿去了？嗯，对呀、啊。吴立星，你给我滚出来！你有本事抢男人，有本事出来呀、啊哎！怎么了？看我亲手扒了你的鸡！抢男人，给我出来！
。啥啥啥？哎，那不是那天骑马那女的吗？抓小三抓到这儿来了。哎呀，还真是冤家路窄，别让她看见我们家叔。哎，他在那儿。什么嘴啊，乱立 flag， 无立精。原来你在这儿，哪儿呢？说你的，就是你。我不是你，还能是谁？哎，你，我去让他闭嘴。哎，没没事没事，没做亏心事儿，不怕他。你们都给我看好了。就是这个不要脸的狐狸精，勾引我的未婚夫。哎，你不要乱说，小心我告你。嗯，还敢狡辩？我狡辩？拜托，我连你未婚夫是谁都不知道，不承认是吧？那日你拦我的路，惊了我的马，还故意装作一副可怜兮兮的模样，博取安安的同情，让他开口替你求情。当时你们俩就眉来眼去，我真傻，居然没看出来。安、啊、安是谁啊？哦，那个电线杆子，他是你未婚夫、啊。怎么，终于想起来了？我是想起来了，可是大姐，你管这个叫眉来眼去，你什么眼神啊？还不承认是吧？好，那第二次呢？我们借着买衣服的机会私会，我的丫鬟和路人可都看见了。我亲眼看见他和赛公子在街上拉拉扯扯，当时好多路人都看到了。拉拉扯扯，拉拉扯扯，真不黑！哎，你们叫什么路人啊？你们是黑子反串的吧？就是。那日，是你那个什么未婚夫擅自来找我，说什么要替你向我道歉，还要带我们一起去吃饭。对，我们甩了他一路啊！哎，别瞎说。为什么？我说的可是事实，小爱和真香都可以作证的，我作证。是的，他帮我们赶走的。啊，我也可以作证。你的这几个证人，都是你的朋友，自然会袒护于你。真黑给通牙膏。慕容城怎么还没来？算了，我们走吧。嗯。怎么，心虚了，想走？我心虚，随你怎么想吧。走了，走了，走了。哎，我说清楚，哎，你别想走，别走开，说清楚，放手，放开，放手，放手，开，说清楚，不敢拉你，放手。江南与佳人送风雅，拈来一身雪月皆如我花。谁人笑多情不及潇洒，冷眼看世间偷换冬夏，今沧海皆不如他。游历塞北，共知交。到生死不过一捧黄沙，所谓功名利禄全抛下，云游四海心渺无牵挂，阑山和风云之扎，英雄当江湖策马，醉梦看花人驰骋天涯，若挥剑入红，何惧恩怨厮杀，心中有正气，我自为侠。英雄当江湖策马，豪
起凌云一天的威甲。若他过千山，但举眉间霜花，铸就江湖风雪小娜。挥剑入红，割去恩怨厮杀，心中有正气，我自为邪啊！英雄当江湖策马，豪气凌云一天的威甲。若他过千山，但举眉间霜花，铸就江湖。